放手，不放。我叫你放开，你到底有什么毛病？要干嘛？阮总，您不要和肖总在开玩笑了 ，Jason 了，还在等着你呢。哎呀，你等着，有什么？对啊，肖总，阮总，现在不是闹着玩的时候。评委打分已经结束了，我们去换衣服。哎呀，你等着，朋友们，终于到了最激动人心的时刻了。那么今晚的天使之冠到底会花落谁家呢？让我们将聚光灯对准新晋中国区世界天使的宝贝们。站在这里，首先我要感谢一个小女孩，她长得不是很好看，甚至可以说是有点丑。但是她从小就对美丽的东西非常向往，她常常会站在橱窗前，看着那一件件裁剪精致的衣服。也就是那个时候，她看到了电视上世界天使的转播。开始，他就会幻想，如果有一天自己可以穿着这么好看的衣服出现在全世界观众的面前，那该有多好！因此，他付出了常人难以想象的艰辛，承担了常人难以想象的痛苦，也想过要放弃，但最终他还是坚持了下来。那个小女孩，就是今天的我。而现在这一刻，让我知道，鲜花是要靠汗水浇灌的，梦想是要靠自己实现的。我想在这里对电视机前的自卑的女孩们说一句：你们很棒，只要有梦，一切。皆有可能。接下来有请本届世界天使中国区选拔大赛的冠名商，青集团总裁阮东升先生，上台为伊娃小姐授予桂冠。之前来找我哭诉啊，说阮东升追完就跑的是谁啊？怎么，现在又春心荡漾了？我是在回味我的光辉时刻。阮东升的套路我早就看透了，跟老娘玩欲擒故纵，他还嫩了点儿。你确定他有欲擒？也只是故纵才好。你什么意思？啊？你
你看看我现在这个身材，这个脸蛋，这个身份，他凭什么不遇见啊？只要我再主动一点点，他肯定就上钩了。你看看他刚才的表现。我友情提醒一下，这个时候你可千万别恋爱脑发作，只顾处理内忧，忘了解决外患。你不想知道这次是谁在暗中搞你吗？哼，这还用想吗？那肯定是瑞贝卡，她早看我不顺眼了。这个女人，你都放过她多少次了？她真以为我好欺负啊？放纵罪恶的善良，就是在作恶。是时候让她知道我扭祜了圆圆的厉害了。行吧。看到你这么不好欺负，我就放心了。没什么事儿，我先走了。阮东升的衣服，我去帮你换。肖南为什么要帮我换阮东升的衣服啊？你怎么？阮东升，你别以为我不知道你打的什么主意。我警告你，离伊娃远点。要是我不能，你到底有什么毛病？听不懂人话是吧？听不懂人话的是你吧？我早就已经跟你说过了，我喜欢圆圆，我是不会放弃的。是，你喜欢的是圆圆。但是你现在追求的是伊娃，你说的跟你做的自相矛盾，那是因为我怀疑伊娃就是圆圆，他是吗？你到底什么毛病？你这样匪夷所思的想法到底哪儿来的？你只要回答我是或不是就好。神经病！你怎么来了？啊，刚刚啊，我跟阮总聊了一会儿，现在我们都是好哥们了，是吧，阮总？是啊。他会听到什么了吗？你跟伊娃到底是什么关系啊？不管我们什么关系，都跟你没关系。我已经安排好了，明天在安庆路那边的摄影棚录制。一大早我让司机去接你。喂，听到了吗？去你个头！我，去去你个头！去你个头！去你个头！阮总，经过您昨天的英雄救美，我们的官微粉丝一夜之间涨了十万。也在关注度排行榜里跻身餐饮界第一。嗯嗯，对啊，总裁，我和罗经理决定抓住此次契机，重立您的人设。你们，该不会是想让我和伊娃炒 CP 吧？没错，我们就是这么打算的。这样一来可以遮盖之前的绯闻，二来新节气就要到了。我想利用这次机会推广我们入驻国内市场以来的
第一轮新菜品。眼下正好可以借助伊娃小姐的热度来进行宣传。那我现在就去拟定含有宣传性质的补充协议。哎，多补充一条，在代言期间内，伊娃不得和任何男人产生绯闻，尤其是小南。明白。罗经理，辛苦了。伊娃姐。谢谢。你不是不来吗？你也没说是现在最火的节目啊！你最近到底怎么了？怎么火气这么大？这没问题。看在你帮我搞定明星面对面的份上，先忍了。每个月总有那么几天嘛。哎，对了，这个节目的制片人不是你的前女友吗？她不是恨不得给你披麻戴孝吗？所以啊，知道我对你的良苦用心了吧？还有，就是那个罗伊人，最近上杆子求着我，说什么你刚拿了冠军，要把你做大做强，将来给他们集团撑门面。我看他可怜巴巴的，就答应了。是吗？哎呀，我去给你倒杯水。不用了，小总。杨志偏让我来转告你，这次的活动是他看在我和伊娃小姐的面子上才替你争取的。如果您搞砸的话，他真的会选一首您最喜欢的歌曲，在您的追悼会上为您歌颂。罗经理，我们好像有什么误会啊？喂，要不要这么直接？我不要面子的。肖总，我们的合约内容您应该很清楚才是。您的面子不在我们保障范围之内。还有，我们阮总会亲自将合同交给伊娃小姐的。合作愉快。哎，喂，王副总，您好，我是罗伊人。我们这次的宣传工作可能要麻烦您了。罗经理，我上个星期已经离职了，有什么事情跟我们新来的副总谈吧。离职，副总，喂，看来又要重新拜码头了。你在获奖感言里说要特别感谢考验你的人，这句话听起来有点意味深长啊。请问是真的有人要考验你吗？也不算是考验吧，算是前辈用心良苦，为了帮助我更好的成长，给了我一些历练吧。比如呢？比如，比如 Rebecca 前辈。今天的新闻可是不得了啊！新锐超模、世界天使大赛冠军伊娃在采访中说，受到了 Rebecca 的特殊照顾。随后，网上有知情网友爆料。伊娃在训练过程中被瑞贝卡强制节食，导致昏厥。更是有热心网友扒出瑞贝卡在之前就有欺负新人的事件发生。哈，没想到女人之间的竞争这么激烈。今天的新闻听起来也太让人舒服了吧？啊，真是女人不狠，地位不稳。啊，啊怎么回事啊？不行，我一定要挺住，绝对不能搭理阮独生那个混蛋。要不要这么考验我？什么知心网友谎言，还不是伊娃耍的新招？瑞贝卡小姐，别理我，没心情。我们高董让我给你带句话，他说他要对付阮东升，你要对付伊娃，你们是最合适的合作伙伴。嗯。说吧，阮总，找我什么事儿？肖总已经同意了，你看完没问题的话，就签字吧。好啊，肖南，你们这是要让我当掩护啊？如意算盘打得真美，我可不能就这样便宜了你们。哼，大
肺炎期间不能跟任何男人传播绯闻。这是什么办公条款？我要修改。除了这条不能修改之外，其他条件随你提。随我提？随你提。我想和你假戏真做。做？什么意思？第一，只要我有任何需求，你必须二十四小时随叫随到。什么样的需求？第二，告诉我你家的密码，保证我可以随时。出入你家，伊娃小姐，请你自重。嗯，我只是想让你给我做饭啊，怎么不自重了？做饭？嗯，假 CP 真饭办。你在想什么？没什么，我同意，快签字。这是在为新节气研发的新菜品了，大概什么时候能完成？目前才刚到食品搭配尝试的阶段，最快要两周吧。两周，我们下周就要将物料提交给宣传公司了，希望您能尽快确认下来。对美食的探索不能急于求成，你还有其他解决方案吗？您不是一直想推广您父亲生前的原创菜品吗？我觉得这次就是非常好的机会。问题是那四道也还没有达到我的要求。可是他对广大食客来说已经有了非常高的水准。现在看来，他是最完善成熟。你的意思我听明白了，让我再考虑一下吧。哇，都是新菜品啊！这四道菜的背后还有一个故事，想听吗？我最喜欢听故事了，边吃边听。嘿嘿。我爸生前开了一家餐馆，他热衷于中西方菜肴的改良融合。这四道就是他的独创，统称人间四味。生生，这是爸爸自己独创的四道融合菜肴。这第一道叫做甜心风暴，是先将莲子取心焯熟。然后再用雪梨汁微烂，吸收甜味儿，这象征着人生先苦才能后甜。这第二道啊，叫做恋爱发现，是用玫瑰山笋加虾仁一起翻炒，再用新鲜的番茄酱调味儿，寓意着爱情里那些山盟海誓、又酸又甜的心情。等你长大了就会明白了。这第三道叫做行者无疆。是用苦瓜汁对牛排进行调味。爸爸是想告诉你，行者之苦，有奔牛一样吃苦耐劳的精神，才能够到达终点。最后一道，叫做赤子之心。我用红酒搭配鹅肝
，再配上特制的辣酱，希望你能够在经历过前面的酸甜苦之后，还能不忘初心。生生，嗯，这次道菜是爸爸一生的财富，你一定要学会。这是爸爸留给你的礼物。嗯，爸爸，我一定会学会的。果然是你爸爸的家传菜肴，味道实在是太好了。糖浆在口中爆炸的感觉真的太赞了。不过这四道菜应该不只是家传这么简单吧？曾经有一个小女孩，她很喜欢到我们家餐馆吃饭，她最喜欢的就是这四道。但后来我爸的餐馆意外发生了爆炸，我和她都埋在废墟中。当时的我已经奄奄一息，要不是他给了我一块糖，我可能活不到现在。所以这些年，我一直都在寻找他。我答应过他，要给他天天做饭，只是不晓得这一辈子还有没有机会可以兑现这个承诺了。精诚所至，金石为开，世界就这么大，有缘的人兜兜转转。一定会再次遇到的。那我们两个人的相遇，算不算是久别重逢呢？这世界上的所有相遇都是久别重逢，放心吧，你一定会找到他的。嗯。肖总，您一定要给我们空出几天意外的档期。我们这次的首页焦点大图可是特地为他定制的，非他莫属。你也要知道，我们伊万呢档期非常的满。要不这样吧，我回去和他商量一下，看能不能给你空两天出来。那我先谢谢肖总，要不今晚找个地方喝一杯呢？今晚，我想想啊。肖总，罗伊人，你怎么在这儿？啊，我介绍一下。这位呢是花蛇美食 APP 新上任的副总乔曼小姐，乔小姐，这位是轻集团的。我们认识，刘经理，我们又见面了。没想到您就是花蛇新上任的副总。我们轻集团一直跟花蛇保持着非常愉快的合作关系，是吗？我们好久没见面了，先不聊工作了。正好我准备跟肖总出去喝一杯，罗经理，要不要一起来？乔曼小姐，这杯酒我敬你，祝贺乔曼小姐升任副总。还有，之前你跟我们青集团可能有一些小的误会，我代表我们阮总，跟您赔礼道歉。罗经理果然好酒量，你不如来跟着我干嘛？别整天跟在你们家阮总后面擦屁股，乔曼小姐，您开玩笑了。替老板分忧本来就是我的工作，如果我遇到困难就退缩，岂不以后没有人再敢用我？如果您还是不满意的话，我再干一杯。要是你替你们家总裁喝的话，一杯可不定。Nancy， 给罗经理上酒。好的。罗经理，这些酒对你来说应该是小意思吧？罗一人，别逞强了。要不这样吧，改天呢，你让你们阮总亲自啊给乔曼乔副总道个歉，这事就翻篇了。你说是吧，乔副总？工作之外叫我乔小姐吗？罗经理，你要是觉得为难，可以不喝。只要乔小姐高兴，我干了哎，罗伊人，你就别逞强了
没事的，我可以的。嗯。阮东升应该已经睡了吧？我现在这个点去敲他的门，不合适吧这右勾拳是谁教你的？肖南。怪不得这么熟悉。肖南说，女孩子还是要学点防身术，以防色狼。你三更半夜跑到一个男人家里，你还还穿成这样子，你说别人是色狼？我以为你睡着了嘛。穿上，装什么直男？啊！零点以后盖不下厨，晚安。切菜的姿势错了，切口要顺着纹路。这次千万不能再被他套路了。你。还是自己切吧。我突然觉得有点热，我去开一下空调。热吗？我真的再也不能品酒了。昨天晚上怎么回事？哎，怡人姐，你来了，怎么这么憔悴啊？脸色？没事儿，我昨天晚上出去应酬了。对了，我们公司今年的宣传方式可能要变一下。为什么要变？刚才花式广告部的人还联系我们，问我们什么时候开始宣传呢？啊？嗯？难道小曼就这么放过我们了？哎，总裁，把今天两个会议都推迟。任总，你没事吧？一个晚上被一把叫起来，妻子怎么都喂不饱。我的天哪，我们总裁真是太厉害了，他真是不鸣则已，一鸣惊人呢。
还没回来吗？难道是因为我半夜折腾他，把他给惹生气了？也太小肚鸡肠了吧！我为了你连恋爱都没法谈，你就不能给我一顿饭吃吗？你不是在跟我谈恋爱吗？你挡着我的密码锁了。最近在忙着适应新节气的新菜品研发，可能无法给你准点做饭了。啊，别啊！有什么我能帮你的？罗经理要我趁机推出我爸那四道经典菜肴，但以我现在的标准来说，虽然能够满足大众的口味要求，但还达不到我心里面的标准。我还拿不定主意。就是我上次吃的那四道菜吗？嗯。其实吧。我有那么一丢丢小小的想法。好，你说说看。首先，是关于甜的甜心风暴。既然它代表甜味，那么奶油的制作就至关重要。奶味太重的话，就会掩盖甜味；奶味太淡呢，又会不够香甜。那天你用的应该是山羊奶制成的奶油吧？我觉得如果换成牛奶会更好。其次就是代表酸的恋爱发现，我发现你用了酸菜粒、青橄榄和酸菠菜汁，但是菠菜的含铁量较高，如果烹饪的时间过长的话，就会有一丢丢的苦味，这个你应该也发现了吧？再来呢，就是关于苦的行者无疆，在中医里，苦瓜和莲子都属于寒性食物，再加上用液氮冷却成霜，我觉得如果配一点红酒，不然的话容易伤胃。最后呢，就是代表辣的赤子之心。我们常说辛辣，辛辣，但其实辣并不是一种味道，而是一种痛觉，反而辛才是味道。那道菜的问题吧，就在于辣度有余而辛味不足。我这么说，你可以明白吗？阮总，你有在听吗？哦，有。真羡慕你，有这么敏感的味觉。阮总，我光顾着炫技，我都忘记你没有味觉的事情了。不过没关系，从今天开始，我可以当你的舌头，带你尝遍世界美味。那你今晚就留下来吧，我负责做饭给你吃，你就开始做我的舌头。我看新菜品的食材都选购完了，怎么没有野生山菌啊？呃，总裁，今年产地雨水很大，山上路陡湿滑，往年采摘的农民都不愿意进山，怕有危险。那就给他们加钱呢。我已经提过了，但他们没有答应。那我亲自去吧。我跟你一块吧。不用，你给伊娃订一张票就行了。啊？总裁，你要跟伊娃小姐一块去？呃，她身为代言人。这是他对集团充分了解的好机会，再加上他对于新菜品的研发也有做出贡献，就当做是给他的奖励。好的，总裁，那您二位注意安全哦。嗯道谢的方式还挺别出心裁的，我可是跟肖楠撒了谎才出来的。不过嘛，看到这儿的美景，我觉得值了。你开心就好。我很开心啊
。忍冬生，你要找的这个野生菌到底在哪里呀、啊？它只生长在山中，被称为林中野生。你没有信号啊！啊！这什么鬼地方啊！阮东升，你没事吧？没事，你不用怕，我会保护你。干嘛一直这样看着我？山菌也太难找，阮东升，你受伤了。我，这你有的。多背一点，有备无患。真痛啊！你要忍着一点。男子汉大丈夫，不怕痛。你不是说你不怕痛吗？我刚才还没没准备好。你，多拍一点。救你！不要和你讲仇报，啊！野生山菌吗？对。你再坚持一下，马上就下山了。嗯。跑得这么快？呃，人在碰到危险的时候，就会产生一种东西，叫做肾上腺素，这你就不懂了吧？不过，他们如果不走的话，该怎么办？嗯，不会这么惨吧？快点下去吧！感谢各路神仙，下山。哎，等一下。嗯。你看。好
好美哦！天哪！